Всем привет! Вы на канале 30+. Я Алена, медицинский психолог, нутрициолог. Сегодня с вами поговорим на тему «Любовь к себе». Что это конкретно значит? Вот просто у многих есть такой момент «Полюби себя, и будет тебе чудо». Но не будет чуда, если вы не понимаете конкретно, что такое «Любовь к себе». И для меня, когда говорят «Полюби себя», Иногда вот все идет под сомнение. Любовь к себе ⁇ это действительно многомерное понятие, и в него очень-очень много всего входит. Если мы не закрываем того, что нам необходимо, то желания становятся какими-то непонятными. Напоминаю, что есть даже книга у Луизы Хей ⁇ Стань счастливым за 21 день ⁇ вот а, в такую псевдопсихологию я не особо верю, но а, могу сделать а, хорошие, качественные выводы для себя и для вас и а, поделиться тем, что я считаю важным. У каждого человека есть отношения с самим собой. И здесь мы, когда говорим про а, то, а, что это значит, многие прям таки понимают, что это про то, что быть энергичным, работоспособным, радостным, чутким, поддерживающим, либо пренебрегающим, ругающим, критикующим, а, подвергающим психологическому насилию, контролю, критике. Поэтому нелюбовь к себе – это действительно форма насилия по отношению к самому самому себе. Изначально все мы от рождения а, созданы жить приятно, жить в даре, жить в благодарности, жить в открытии, жить а, в а, качественном состоянии. Но а, бывает из-за какого-то страха, страха утраты любви, денег, отношений, мы живем по неправильным, грубо говоря, правилам и забываем о многих частях самого себя. Многие, а, многие действительно создают проблемы и забывают о частях себя. И здесь мы говорим про то, что нами часто одолевает страх утраты, любви, что нас не примут и не полюбят, и мы теряем, теряем драгоценное время. Потеряв себя, мы можем потерять жизнь, жить счастливо, и жизнь прожить невозможно долго, если вы действительно не удовлетворяете самые базовые потребности. Если вы хотите научиться любить себя, то самое простое, что нужно сделать, это осознать, Насколько это бессмысленно вообще плохо к себе относиться и не любить себя. И очень важно сильно-пресильно захотеть это делать, потому что многие не умеют. Остальное это уже как бы дело привычки, закалки и регулярности. Вот в разных книгах приводят по психологии разные практики. Одна из них работа с зеркалом. Если вы действительно подходите к зеркалу и произносите позитивные аффирмации, то эти аффирмации уже у вас в голове. Ты моя пусечка, ты моя зайчка, сегодня у тебя будет самый лучший день, у тебя все получится, ты подготовишься, ты все найдешь, ты все сможешь. И другой момент, работа с зеркалом действительно нужна для того, чтобы реализоваться. Когда мы с вами говорим про «я люблю тебя», достаточно сильно, то мы с вами получаем и принятие, и родительскую любовь, и условную любовь. И когда мы с вами говорим про то, что я хочу повысить самооценку, то здесь очень важно любить себя настолько, насколько вы это можете позволить. И это все, что касается вашего внутреннего уважения. Кому-то важно следить за телом, кому-то важно следить за питанием, кому-то важно следить за прогулками, то есть всем важно разное, но все мы хотим чувствовать себя хорошо. И даже если вам не очень хорошо бывает в какие-то моменты, очень важно повторять, я люблю и одобряю себя, я сегодня себя принимаю таким, и я отпускаю себя, и я отпускаю потребности, потребности в критике к самому себя. И очень важно научиться внушать себе о том, что вы можете принять весь свой опыт. И другой момент, если мы с вами говорим про принятие внутреннего ребенка, это история, которую вы супер сможете научиться делать, если 
будете понимать, чего вы на самом деле хотите. И когда мы говорим про конкретно себя принять, то действительно во многих случаях важно это сделать и помочь себе во всех физических и ментальных уровнях.